Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, sa video ito, ito na yung sagutan natin. Ito pala ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Sa mga first time pa dito sa video natin ngayon, na post na natin itong tatlong questions na to at ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Let's read the fourth problem. Referring to figure 1, so ito yung figure given figure. Determine the distance distance between A and B. Now kung ako ang sasagot dito, Ang tanong kasi distance, so therefore, ito yung hanapin ko. Kasi meron tayong binigay na hagdan, hagdan dyan. Hagdan ba yun sa Tagalog? Tapos, stairs ba? Hanggang dito sa B. Yan yung distance. Kapag dito naman galing sa point A, going straight to point B, ang tawag dyan ay this placement. So, isolve muna natin yung distance dito. Ang tanong na distance. I-add lang natin si 5 at saka si 6 kasi yan yung hagdan. Tapos, yung nandito. Paalala lang, hindi natin basta-basta i-half lang itong 7 kasi meron tayong right na triangle dito. Right triangle, right angle. So, ang height dito, nandito sa kabila, na 5 feet yan siya. So, isolve muna natin doon muna tayo sa, mamaya na yung displacement. Para ma-explain ko lang sa inyo ba. So, focus tayo dito sa triangle na ito. Huwag kalimutan yung Pythagorean theorem. Sulat natin. Pythagorean theorem. Huwag niyong kalimutan yan. Yung Pythagorean theorem, yung C squared equals B squared, o pwede namang A ang unahin natin, pariho lang yan, A squared plus B squared. Yung C squared, yan yung hypotenuse. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Yan yung may pinaka, dito ba? Ito, ito. Yan. So, 6 yan nandyan. So, therefore, 6 squared, this is 36. Next, Yung A natin or B, pwede naman kahit saan yan. Yung 5 natin, yung height dito. So, that is 5 times 5, 25. Ngayon, hanapin natin yung mismong base. Now, kung i-transfer natin yan siya. So, pang minus na siya sa 36. So, 36 minus 25 and that is 11 equals B squared. So, therefore, kung i-squared natin yan siya, square root ba? Para yung B lang yung value ni B, therefore ang value ni B ay square root of 11. Yung square root of 11, anong lower pa sa 11 na mayroong ma-perfect square natin? 9 yan siya. So therefore, ito ay 3 point something. Kung doon tayo sa exact na point dito, that is yung square root of 11. Ba? By the way, mayroon tayong uh, video na dati kung paano mag-square root kahit anong numbers without using calculator. So, pwede nyo i-search square root without using calculator tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano mag-square root without using any calculator. Now, kung doon tayo sa exact na dito sa square root of 11 na i-round off lang natin, that is 3.32. So, kung ito yung exact, dito sa baba sa triangle natin, this is 3.32, i-minus natin yan sa 7. So, 7 minus 3.32, this is 3.68. Itong 3.68, yan na yung nandito sa baba. So, itong 3.68, sulat natin dito, 3.68, i-add natin dito sa 6. Tapos, yung distance din dito na 5, this will give us 14.68. 14.68, wala yan dito. 
Pero kung ito yung gamitin natin na nag double X tayo kasi hindi natin alam yung after sa 3 natin. Sana nakasunod kayo kung ano yung mga sinasabi ko dito. So therefore, ito ay dalawang X kasi yung tipong uh, nagkanto style way lang tayo ba na hindi na natin kunin yung pinaka exact na equivalence square root of 11. So therefore itong uh, 14 point XX since hindi naman natin alam yung X kunwari so posibleng ito yung gagawin kong sagot kasi ang tanong ay distance. Pero anyway, baka ang ibig sabihin ng distance dito ay itong mismong displacement. Kasi kapag yan ang sinosolve natin at ngayon isolve natin yan, makakuha tayo ng exact na sagot. So kalimutan nyo na ito. Yung... Ito na lang yung straight line na yan doon sa B. So again, Pythagorean theorem. C squared equals A squared plus B squared. Yung C ulit natin, to yung hinahanap natin. So C squared. Yung A squared natin dito tayo sa baba, pwede namang nasa gilid. So yung nasa baba, 7 plus 5. Ito yung 5. So this is 12 squared plus Ito naman yung B natin, B squared, that is 5 squared. 12 squared or 12 times 12, this is 144. Plus 25, okay, tapos C squared. So kung i-add natin yan, this will give us 169, yan yung C squared. So ang C mismo, square root natin yan para C na lang ang matira dyan. So C equals, wait. Ayusin nga natin to. So, C equals 169. Square root of 169. This is exactly equal to 13. Yung exact na sagot na 13 ay nasa mismong letter D. So, malaking posibilidad na yan na yung sagot. Hindi pala distance. This is displacement. Now, ngayon, posibleng karamihan sa inyo ay nalilito. Posibleng hindi ako naintindihan, posibleng naguguluhan kayo. Huwag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Relax lang. Isa-isahin nyo, intindihin nyo muna kung ano yung Pythagorean theorem para maintindihan nyo rin kung ano ba yung pinagsasabi ko dito. Tapos, hanapin nyo ang pagkakaiba ng distance versus yung displacement para mas lalo nyo akong maintindihan. Again, when it comes to mathematics, never memorize the answers, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.